দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে গরুর মাংস মাত্র দশ টাকা মাত্র দশ টাকা গরুর মাংস প্যাকেট बदाम दस टाक সফল উদ্যোক্তা আর কি আর এর পাশাপাশি ওনাকে হচ্ছে গরিবের বন্ধু বলা হয় আর কি তো চলেন তাহলে ভাইয়ের সাথে পরিচয় নেই শুরু থেকে মুদি ব্যবসার সাথে জড়িত বাবার সাথে থাকা অবস্থা থেকে তো আসলে এটা আমার কাছে ভিন্ন কিছু না মানুষের কাছে হয়তো ভিন্ন কিন্তু আমার কাছে জিনিসটা খুব নর্মালই ছিল কারণ হলো আমি কাস্টমারকে চাহিদা মতো পণ্য দেওয়াটা আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই সেটা আমার পছন্দের তালিকায় ফার্স্ট বেচা কিনা এখন এক টাকা হোক দু টাকা হোক এক্ষেত্রে আমি কাস্টমারকে অগ্রাধিকার দিই বেশি তো তার কাছে যতটুকু আছে তার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকুই নিবে এটাই সিস্টেম আসলে এই জায়গায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিস্টেম হয়ে গেছে দোকানদার যতটুকু দিবে আপনাকে ততটুকুই নিতে হবে তো আসলে এটি আসলে আমার মূল ইয়ে ছিল যে কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করা তাহলে কিন্তু সে তার অভাব তার যতটুকু সংকীর্ণতা সে এটা পূরণ করতে পারবে জহিল ভাইকে আসলে অনেক ধন্যবাদ আসলে উনি ব্যবসায়ী মানুষ তো কাস্টমার আসে এর মধ্যে আসলে সময় দিচ্ছে আসলে ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই তো আসলে ওনাকে যে সফল উদ্যোক্তা বলা হয়েছে কেন আর ওনাকে কেন গরিবের বন্ধু বলা হয়েছে তো বিস্তারিত চলেন দেখি এবং শুনি প্রথমত বলেছি হচ্ছে আমরা যারা বাজারে যাই গরু গোষ কেনার জন্য তো গরু গোষ সাধারণত সাড়ে ছয়শো থেকে সাতশো টাকা মূল্যে তো যারা আসলে আর্থিক মানে আর্থিক দিক দিয়ে আপনার ভালো তো ওনারা সাধারণত হচ্ছে এক কেজি দুই কেজি বা তিন কেজি কিনে থাকেন আর যারা হত দরিদ্র গরিব যারা আছে তো ওনারা তো আসলে চাইলেও আসলে গরু গোশ কিনতে পারে না হ্যাঁ তো খেতে কিন্তু ইচ্ছা হয় আর কি হ্যাঁ গরু গোশ কিন্তু খেতে সবারই ইচ্ছা হয় কিন্তু আসলে যারা হত দরিদ্র গরিব যারা আছে ওনারা আসলে তো চাইলেও খেতে পারে না তো ওনাদের জন্য একটা ভালো একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো প্রথমত হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গরুর মাংস প্যাকেট এটা হচ্ছে চল্লিশ টাকা প্যাকেট মানে মানে অভাবনীয় আর কি এটা মানে আপনারা আসলে কোথাও কখনো দেখেছেন কিনা যাই না আমি প্রথম মানে আমি খুবই অবাক হয়ে গেছি মানে এটা কীভাবে সম্ভব এই প্যাকেটটা হচ্ছে চল্লিশ টাকা আমি আপনাদেরকে আরও অবাক করে দেবো আপনাদেরকে আপনারা দেখে দেখতে থাকুন গরিবের বন্ধু এই জন্য আসলে ওনাকে গরিবের বন্ধু বলা হয় দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গরুর মাংস পনেরো টাকা থাকে আমি আপনাদেরকে আরো অবাক করে দেবো আপনারা
আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি আরো কিছু বড় প্যাকেট ছিল আর কি যে এটা দেখতে পাচ্ছেন গরুর মাংস এটা হচ্ছে 70 টাকা প্যাকেট এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ দুই পিস মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা এটা আসলে অবাগন্য ওনারা কাছে বেশ অনেক আইটেম আছে আমি আপনাদের চেষ্টা করছি আর কি মোটামুটি সবগুলো আইটেম দেখানোর জন্য আর কি হ্যাঁ দেখানোর চেষ্টা করছি আপনারা দেখতে থাকুন এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরপর হচ্ছে তিন পিস পাবদা মাছ দেখতে পাচ্ছেন মূল্য হচ্ছে বিশ টাকা বাংলাশ মাছ দেখতে পাচ্ছেন তিন পিস বাংলাশ মাছ ছত্রিশ টাকা বাসা খিচুড়ি খাই তো খিচুড়ি খাওয়ার জন্য হচ্ছে বিভিন্ন ডাল প্রয়োজন হয় তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ডাল পাওয়া দেখতে পাচ্ছেন তো এখন যদি আমরা যে এই যে 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 সকল যে ডাল দেখতে পাচ্ছি এগুলো যদি আমরা কমপক্ষে যদি বিশ টাকা বা পঁচিশ টাকার করে যদি কিনি দেখতে পাচ্ছেন কয়টা আইটেম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাথে মরিচও আছে মোটামুটি যদি আমরা কমপক্ষে বিশ থেকে তিরিশ টাকার করে যদি কিনি আমরা আমাদের কিন্তু একশো টাকার উপরে আমাদের খরচ পড়ে যাবে যদি আমরা খিচুড়ির জন্য ডাল কিন্তু আচ্ছা জহির ভাই যে ব্যবস্থা করেছে সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন প্রকার ডাল সম্পূর্ণ প্যাকের সাথে মরিচ আছে টোটাল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন মূল্য মাত্র ত্রিশ টাকা এটা আসলে অভাবনীয় আর কি খুবই সুন্দর ব্যবস্থা তো এইভাবে করে আমি আপনাদেরকে যে সকল আইটেমগুলোর ব্যবস্থা করেছে জহির ভাই আমি আপনাদেরকে এক একটা করে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক টাকার মুড়ি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মিক্সড বাদাম দশ টাকা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাঁচা পপকর্ন পাঁচ টাকা কাজু বোতাম দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ টাকা বাদাম কিসমিন দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ টাকা তারপর হচ্ছে মশলা মশলা দেখতে পাচ্ছেন তিন প্রকারের মশলা মাত্র পাঁচ টাকা দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ টাকা চা পাতা হচ্ছে মাত্র তিন টাকা কাজু বোতাম হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ টাকা মধু দেখতে পাচ্ছেন মধু মাত্র পাঁচ টাকা যে মধু কেজি হচ্ছে নর্মালি এক হাজার টাকার কেজি মধু উনি পাঁচ টাকার প্যাকেট করছে জিরা দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ টাকা বিটটা বন হচ্ছে মাত্র দুই টাকা অসম্ভব ব্যবস্থা আর কি করেছেন আর চিনি চিনি কেজি এখন হচ্ছে কেজি একশো বিশ থেকে বন্ধ সম্ভবত দেড়শো টাকা করে যতটুকু জানি সেই চিনি মাত্র এক টাকা প্যাকেটের ব্যবস্থা করেছেন উনি চা পাতা আর চিনি পাঁচ টাকা প্যাকেট মানে মানে অসম্ভব আসলে সম্ভব করেছে যেটা আসলে সবার দ্বারা সম্ভব হয় না কাঁচা মরিচ এক প্যাকেট হচ্ছে দুই টাকা বেশি পেঁয়াজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাঁচ টাকার পেঁয়াজ পাঁচ টাকার পেঁয়াজ 
গোড়ার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ টাকা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হলুদ মরিচ ধনিয়া তিন প্রকার মশলা এটা পুরো আপনাকে রুচি মাত্র দশ টাকা তিরিশি দেখতে পাচ্ছেন মাত্র পাঁচ টাকা প্যাকেট আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মসুরের ডাল মসুরের ডালের প্যাকেট মাত্র পাঁচ টাকা মসুরের ডাল আপনার কিসমিস দেখতে পাচ্ছেন কিসমিসের কেজি হচ্ছে ছয়শো থেকে সাতশো টাকা কেজি সেই কিসমিস উনি পাঁচ টাকার প্যাকেটের ব্যবস্থা করেছেন এটা আসলে অসম্ভবকে আসলে কিভাবে সম্ভব করলো এটা অভাবনীয় দেখতে পাচ্ছেন আদা রসুন আদা রসুনের প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন মাত্র পাঁচ টাকা এক পিস আদা আর তিন পিস রসুন মাত্র পাঁচ টাকা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মুখ ডাল প্যাকেট মাত্র পাঁচ টাকা মুখ ডাল দেখতে পাচ্ছেন যে নদী চাঁদা সুটকি সুটকি মাছ মাত্র পাঁচ টাকা প্যাকেট এগুলো হচ্ছে আপনারা শসা দেখতে পাচ্ছেন এক পিস শসা মাত্র পাঁচ টাকা আপনার যার যতটুকু প্রয়োজন ছোট কাপে করে বিক্রি করে ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ছোট কাপে ভরা হয়েছে এই কাপ গুলো কত করে এই কাপ গুলো প্রতি কাপ হচ্ছে আমি ভালো আছি ভাই আপনার নাম কি জুবাই সেখানে আপনি এখানে আরো কম দামে ভালো জিনিস পাইতেছেন ভালো আমার 
তো ভাইয়ার সাথে কথা বলে দেখলাম আর কি এলাকাবাসী সবাই জুয়েল ভাইয়ের জুয়েল ভাইয়ের প্রতি খুবই খুশি খুবই সন্তুষ্ট প্রকাশ করলো আর কি আমি যাদের সাথে কথা কথা বলেছি সবারই একই কথা যে সবাই সন্তুষ্ট মানে প্রকাশ করছে যে উনি একটা যে উদ্যোগটা নিয়েছে এটা অনেকের জন্য অনেকের উপকারে আসতেছে উদ্যোগটা নিয়েছে তখন ওই মাছটা দিয়ে আইয়া ফরম তুই মাছ কাম দিতে ভাত নেই করো ভাত কিনতে হবে না চাউল কিনতে হবে না ওই জুয়েল বাড়িয়া নাইলে মাছ পাওয়া যায় এই একশো টাকার বিক্রি বাজার হয়ে যায় একশো টাকার বিক্রি বাজার হয়ে যায় একশো টাকার বাজার করলে আমার আর কেন তাইলে আমরা চারশো টাকা কামে করছি তিনশো টাকা থাকে না পঞ্চাশ টাকা আমার পোলা ভাঙে দিয়ে তাও তো আরো টাকা থাকে আমি মনে করি জুয়েল বাড়ির মতন যদি আরো কয়েকটা দোকান আরো কত জুয়েল বাড়ি যদি থাকতো তাইলে বাংলাদেশে এই গরিব মানুষ কিছু পয়সা হাতাইতে পারবো দেখতে পারবো অভাব থাকবো না তার কারণে এই যে মসজিদ দেয় আর খিচুড়ি খাবো খিচুড়ি খাওয়ান চারশো টাকা কি খিচুড়ি খাইবো এতগুলা যায় লবণ কিনতে পারি সবই আছে জোর বাড়ি আনো গরিব এলাই এটা হচ্ছে গরিবের বন্ধু দোকানটা গরিবের বন্ধু জোর বাড়ি আসলো গরিবের বন্ধু জোর বাড়ি এই উদ্যোগটা নিয়ে আচ্ছা ধন্যবাদ
আপনি যেহেতু আপনাদের এলাকা ফেরে দেবেন ভাই হ্যাঁ তো জুইল ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তিনি ওনাকে দোয়া মানে সবগুলো গরিব মানুষ जोटुक लगे तुक तो सर्वशेष पर्या चले तो विदाय पाला तो विदाय नवर आगे पक्ष जयल भाई के छोटा उपहार दीची जुल भाई छोटा उपहार तो जुल भाई अपना सबा जुल भाई दुआ कर चले जब से ख्याल उचित मानस प्रकार जन मान क्षतिग्रस्त ना जोटूक पर मानस के सहाय कर जुएल भाई इनशाला तो आज के बोले विदाय सब भारत आल्ला